Karibu tena mtazamaji kwenye swala nyeti ikiwa leo ni siku ya Jumatano tunaangazia masuala ya afya. Wacha nikukumbushe tu kidogo mtazamaji siku ya Jumapili ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa Februari ni siku ya kimataifa ambapo ulimwengu mzima inaadhimisha ile siku ya magonjwa ya saratani. Kuna vita ambavyo tunavyofahamu kupitia jamii za kimataifa, umoja mataifa, kuna jitihada wameweka katika kuhakikisha kwamba ulimwengu mzima sio Kenya pekee yake bali ulimwengu mzima unakuwa katika mstari wa mbele kutambua kwanza maradhi haya kwamba yapo na kuja na mbinu za kuhakikisha kwamba wanakuja na tiba ya maradhi haya. Wito kama huu hapa nchini Kenya pia mtazamaji uko kupitia washikada mbalimbali. Mbali wakiongozwa na wizara ya afya ambao ni serikali katika kuhakikisha kwamba wanawahudumia wale ambao wana maradhi haya ama waathiriwa maradhi haya ya saratani na sio tu kuwahudumia pia kuangalia namna ambavyo wanavyoendelea na maisha yao maana kuna tafiti nyingi zinafanya kupitia baadhi ya wagonjwa hapa nchini ili kutaka kutambua zaidi athari za ugonjwa huu na tukio mapya ambayo yanajitokeza na vitu vingine ambavyo wa wagonjwa wanakuwa navyo hususan wale ambao wanaoendelea na tiba maalum ile inayojulikana kama chemotherapy kama sijakosea daktari ndio maana hii leo mtazamaji tunaliangazia swala hili la maradhi haya ya saratani je hapa nchini Kenya hali iko vipi hasa kuhusiana na ugonjwa huu wa saratani je hivi vita tunavishinda au vinatushinda hapa kuangazia pia mikakati ambayo Wizara ya Afya imeweka katika kupambana na maradhi haya kuyapunguza hasa kupitia athari mbalimbali zilizoko kwa wale ambao wanaoathiriwa. Ninaye hapa Daktari Alfred Kiragu. Asante sana kwa kuweza kufika katika studio zetu jioni ya leo Daktari. Asante mado. Na vile vile kuna dadangu hapa ambaye wakati mmoja alikuwa na ugua maradhi hayo ya saratani. Saratani ya titi atatupatia pia kauli zake na kupata kusikia pia hadithi yake imekuwa vipi katika kupambana na vita hivi karibu sana mate mudhoni katika studio zetu jioni ya leo asante sana kwa kuweza kufika Sante. daktari tuko wapi kwenye Tam. hivi vita je tunavishinda ama vinatulemea kwa njia moja au nyingine uh, kwanza kabisa ningetaka kushukuru bwana Manzo kwa kupatia hii uh, nafasi karibu Uh, tu wajadiliane na, na watazamaji na wakenya kwa, kwa ujumla mm -hmm. na kuonge, tu, tuweze kuongea juu ya hili swala kuu ninasema ni swala kuu la ugonjwa wa saratani kwa sababu kama vile ulivyosema uh, ugonjwa wa saratani ni jambo ambalo limekuwa tumekuwa nalo kama taifa na linaendelea ku um, uh, uh, kuona watu wakiathirika na ugonjwa wa, 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 wa saratani kwa hivyo wakati ambapo tunapata nafasi kama hii ndio tuongee uh, juu ya mambo ya saratani mm -hmm. kwetu tunaona ni manufaa na tuna, ni, ni wakati mzuri wa kuweza kuwajulisha watu yale mambo ambayo tunafanya na yale mambo, mambo mengine ambayo yanaweza wasaidia ndio uh, nikitaka kuanzia kwa vile umesema um, uh, tarehe 4 mwezi wa februari uh, dunia ni kote ina inachukuliwa uh, in, in, in kama ndio siku ya ya kuhamasisha watu mambo ya saratani mm -hmm. na inakuanga in, in, uh, imewekwa hususan na ino na, na, na shirika la, la, la afya duniani WHO, WHO. ndio ndio iwe ndio watu wapate nafasi ya ya kuongea kufanya ya, kukua na shughuli ambazo zinaweza leta juu mambo ya saratani kuhamasisho kwa kuhamasisha watu na, ya ya, ya kuwaelimisha kutaka kujua kwa, afya zao mambo kama hayo yote uh -huh. sasa ningetaka kwa, na, nikianzia hapo ningetaka kuanzia na mada ama theme Ndiyo. ya hii uh, siku kauli mbiu e, ya ka, kauli mbiu uh -huh. kwa Kiswahili sanifu kwa hivyo kauli mbiu ambayo tumekuwa nayo kwa miaka tatu sasa Ndiyo. kuanzia mwaka wa 2016 mwaka jana na mwaka huu uh -huh. kwa kimombo kwa kimombo tunasema we can I can. Yaani ni ni, ni ka, ka, kauli mbiu ambayo ina inawahamasisha watu wote kwamba yani tunaweza wote sisi tunaweza na nikiwa binafsi mimi mwenyewe ninaweza. Naweza. Kwa hivyo ni kumaanisha uh, uh, kila mtu uh, si serikali peke yake si watu si wale watu ambao wanafanya kazi kwa in private sector hmm. si kwa makanisa si, kwa, si yule mtu ambaye yuko shambani sisi wote kama you know, kama society kama jamii. Kama, kama jamii. Uh -huh tuko na jukumu la kuzuia mambo ya saratani. Aha. Kwa hivyo hata uh, tukikaribia na tukielekea uh, 
hii siku ya, ya saratani duniani Ndiyo. ni vizuri watu wa, 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 waanze ku, kushika vile umeita kauli hii Ndiyo. Ndiyo. na wa, na waiweke moyoni kwamba kila mtu tutaweza na ninaweza na wajitokeze wajitokeze uh -huh. uh, kwa hivyo nikianzia nikisema mambo nikiongea niki, kidogo kuhusu ugonjwa wa saratani hapa nchini uh -huh. uh, umeendelea kuwa tatizo kwa sababu ukiangalia katika chanzo chanzo zote za vifo hapa uh, ambazo tunapata katika mahospitali zetu ama katika nchi yetu ndio saratani kwa saa hii imeratibiwa kama ya tatu aha uh, ukiangalia uh, ya kwanza kabisa ni magonjo ambayo ni ya kuambukiza ili tunaita infectious illnesses eh? uh -huh. alafu ya pili ni magonjo ya roho kwa hivyo baada ya magonjo ya roho uh, namba tatu namba tatu ni ugonjwa wa saratani saratani na inakisiwa kwamba uh, Kwa katika kila mwaka utapata uh, takriban watu 1040 1041 kwamba wako na ugonjwa wa saratani na eh, jambo ambalo ni la kusikitisha kidogo ni kwamba uh, kwa hao ambao tunasema ni uh, takriban uh, 1040 1041 mm -hmm. uh, wale ambao hawa wana wanafariki wana, wana ama, ama wana, wana wana shindwa yani katika wana wana, wana fariki, somewhere along the way Ndiyo. ni takriban uh, 1026 1027 kwa hivyo hilo ni, 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 ni jambo ambalo linatukera sisi kama serikali kwa sababu uh, ukiangalia nchi ambazo zimeendelea western Ndiyo. world eh? Ndiyo. wako na uh, uh, kisi zao za saratani hata ni nyingi kutuliko lakini ukiangalia uh, wale ambao wanafariki au uh, wale ambao wanapoteza maisha yao ni kiasi na proportion yani kiasi kiasi chake ni kiko chini, kiko chini. Uh -huh. na sana sana uh, kulingana na utafiti wetu tumeona chanzo kubwa ya watu ya, ya vifo vingi kuwa ambazo vingi. kuwa vingi uh -huh. ni kwa sababu watu wana, wa, wa, wanakuja kwetu katika hospitali zetu um, wakati ambapo eh, saratani imeenea Mm -hmm. Nikiguzia kidogo ukiangalia uki, uki, uki saratani vile tunaipima mm -hmm. saratani inaweza inaweza kuwa kiwango ya, ya chini na kiwango ya juu mm -hmm. e, ni, kwa kizungu tunasema stage 1 kuna zile stages yes, 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 yes. yes. kwa hivyo stage 1 inamaanisha kwamba uh -huh. saratani ndio imeanza sana sana hata iko uh, jambo jambo ambalo uh, ningetaka mtazamaji aelewe ni kwamba saratani yaweza patikana katika kiungo chochote kwa, katika mwili mm -hmm. kwa hivyo stage 1 inamaanisha kwamba mm -hmm. saratani imeanzia katika hicho kiungo na iko tu hapo haijazegea haijasambaa haijasambaa kutoka kwa hicho kiungo uh -huh. haya tukiongea uh, stage 2 inamaanisha kwamba imeanza kuenea ime ime hizo hizo organs ama hizo tissues hizo eh? mm -hmm. nyama nyama ambazo zime unga, zime zime neighbor zime zime karibiana na hiyo na hicho kiungo mm -hmm. asilia Ndiyo. zimeanza kupatikana na, na saratani Tukio, tukienda stage ya tatu sasa Ndiyo. ni kama sasa eh, kwa sababu ya damu vile inaanza ku ino, ku, ku, damu vile ina, inasonga kwa inasonga mwili, mwili. Ni, ni, na maisha kwamba eh, eh, saratani imetoka kwa kiungo asilia uh -huh. imeenea kwa hizo nyama zimekaribia zime na pia itembea. na pia sasa imeanza kuenea kwa, ino, kwa, kwa kwa viungo vingine ambazo zimekaribiana zime uh -huh. na stage yenye sasa ndio imaanisha sasa saratani imeenea kila pahali kwa, kwa mwili kwa uh -huh. unapata kwamba saratani ilianzia kwa matiti uh -huh. sasa imeenea paka kwa mifupa uh -huh. imeenea kwa mapafu na vitu kama hizo umeelezea vizuri kwamba ulimwengu mzima watu ambao wanaambukizwa kila mwaka ni zaidi ya 1040 hapa ni hapa hapa kwetu ndio watu 1040 na idadi ya mzima ni kama ni mamilioni mamilioni yes. na idadi ya vifo pia iko juu zaidi hapa nchini hapa, Kenya hapa kwetu na, na ndio nilikuwa nalinganisha na, na kwamba sisi tunapata vifo vingi kwa sababu wale we, wale uh, 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 wagonjwa wetu wengi wan, wana pata wanakuja kwa hospitali wakati ambapo imeenea ime ukiangalia mataifa mengine kama mataifa yale ambayo yameendelea wana wako na watu wa, wa, watu wamehamasishwa vizuri wamelewa maana ya kwenda kufanywa screening ile tunaita kuchunguzwa ni upatikana kama uko na saratani kwa hivyo sasa unapata wal, 
wa, wa, uh, wengi wao wengi wale ambao wako na saratani uh -huh. wako na hizo stage 1 stage 2 uh -huh. kwa hivyo sasa wakienda kwa hospitali Dio. wanaweza kupata zile madawa ziko zile uh -huh. teknolojia ziko na wanaweza ku, ku, ya, ku ya, kutibiwa vizuri tutakuja baadaye yes. wizara mm -hmm ya afya imeweka mikakati gani mm -hmm. katika kuhakikisha kwamba mnapunguza hizi idadi za watu 1040 zaidi ya 1040 ambao wanaoamukiza lakini mate labda pia nikukaribisha kwenye mahojiano yetu wewe uliwahi kuugua maradhi haya ya saratani ulijua lini kwamba unaugua maradhi haya na ulijichukulia vipi je yeah, alikushtua um, nilipata kujua niko na saratani uh, mwaka wa 2016 mwezi agosti ndio na sikwenda hospitali kwa sababu niko mgonjwa ama nilikuwa na hisi ya kitu kibaya na mwili Aha. kilichonifanya niende hospitali ni kwamba nilikuwa nimeshazoea every year Zili, vile tunaambiwa na daktari every year ingia tu uangaliwe mwili mzima mwili mzima tu vile tu napeleka gari yako for service ndio hivyo hivyo ndio na ni kitu tulikuwa tumeshaambiwa kutoka kitambo uh -huh. nafanya kazi na madaktari so katika pale ofisini ndio tunaulizwa kama unaambia watu kule nje waende waangaliwe wewe mwenyewe unaenda so nilikuwa na nimeamua kila mwaka uh -huh. uh, mwezi wa agosti badala ya ya oktoba ndio nitakuwa naenda mbele aha na kabla ya hiyo mwaka akukwa na chochote clean bill of health aha lakini mwaka wa 2016 ndio ndio nakumbuka nilienda nikafanya tests na mimi nikaenda zangu nikarudi kazini nikiwa kazini ndio nilipigiwa simu nikaambiwa pale huko tafadhali rudi Nairobi uh, matokeo yako yametoka tunataka tuonge na hapo ndio nilikuwa uh, nikapata nikaambiwa kwamba vitu kuna jambo tunaona lakini tunataka kujua zaidi zaidi aha na wakafanya further test waka confirm uzuri wa kuwa niliingia ndio within a year of the last test aha. ni kwamba ilishikwa ikiwa stage 1 kwa na jambo kuuliza ulipata ukiwa katika iko katika stage gani ilikuwa stage 1 stage 1 yes ulishtuka lazima <laughs> Ojo kama sasa yuko enda pale nje waambie mtu kona saratani hata unaona usu inabadilika juu ni kama wanaona huu ni mauti yanatembea washajua saratani ni kifo ndio 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 na kuifanya hata ikwe um, kuhofisha Aha. yule daktari nilikuwa naye wa kwanza ilifika mahali nilianza kuuliza hizo maswali uh, kama niko nayo inamaanisha nini uh, niko na muda e, wa kuishi nianze kuandika wili yangu kaniambia unajua kwa tu na miezi sita ya ku, ya kukaa aha so nilitoka hiyo hospitali nikijua kisha mimi aha. lakini uzuri nilikuwa na support system very strong katikati ya marafiki zangu uh, watu wa kazini uh, familia tulikaa chini tukaongea nikatumia ile experience niko nayo ya ile kazi na, nafanya na nikaambiwa endo utafute second opinion. Aha. Endo uangalie daktari mwingine atakwambiaje. Mm -hmm. Na yule daktari nilienda nikamwona uh, for the second opinion ndio aliniambia hapana. Ile stage uko nayo mm -hmm. it's treatable. Tunaweza fanya vitu mingi zinaweza um, fanya isaratani ipungue kwa mwili. Mm -hmm. So nilianza dawa nilifanya upasuaji uh, October bado same year 2016. Mm -hmm nikaanza chemotherapy in December 2016 uh -huh. nikafanya radiotherapy uh -huh. last year na nikamaliza sada, kila treatment yote nilimaliza June 2017 uh -huh. so ukiangalia hiyo wakati wote tangu nipate kujua mpaka uh -huh. ile siku nilimaliza na dawa uh -huh. ni miezi 11 uh -huh. so ni, musa, nasema, nasema kwamba ni miezi 11 months ni kama umelala ju kila siku kila siku kazi ile tunafikiria ni dawa mwili yako nita survive mtoto wangu vitu kama uh, vitu ndogo hazikusungui uh, haziku tena ju sahi unapigana na mwili wako unataka maisha yako unataka maisha yako uendelee nikusumbua kiakili pia kiasi ndio uh -huh. yeah. hivi sasa ukoje hali yako mudhoni niko salama kabisa
Nimerudi kazini. Uh -huh. Familia yaendelea. Aha. Yeah. Ulijitolea vilivyo kupigana vita hivi na marafiki, ndugu, jamaa wote kwa kusaidia vizuri. Support structure ndio ilitengen il, il, il difference. Kutoka siku ya kwanza vile tuliambiwa kwanza tuliogopa. But vile tulienda tukiuliza maswali, tukitafuta mm -hmm. madaktari, Ndiyo. wanatupatia hiyo information. Uh -huh. Alafu bado pia unaenda unasoma. Uh -huh. Ndiyo ilifanya tuone, hii kitu ni kitu nyeza pigana nayo. Uh -huh. Na tumepigana nayo, na, na si kitu napigana peke yako. Uh -huh. Kansa si kitu ina, ina dhuru uh, mwenye megonjeka peke yake. Ndiyo. Lakini kila mtu ako kwa maisha yake, familia yake, uh -huh. watu wakazini, watu marafiki zake. Kudigimea kila mtu ameadhiriwa. Aha. Aha. Yeah. Ni taarifa hiyo ya mudhoni kuhusiana na namna ambavyo ugonjwa wa saratani umemwathiri alikuwa na uguo ugonjwa wa saratani ya titi lakini anasema alijitolea mhanga akapambana nao vilivyo yuko katika awamu za mwisho za kutolewa ripoti yake nadhani tutakuja kwenye hiyo awamu ya mwisho daktari atatuelezea kwa endelea vipi na mikakati iliyoko mtazamaji ni ipi katika vita hivi je serikali inashirikiana vipi na washikadau wengine katika kuhakikisha kwamba tafiti zinafanywa na maradhi haya pia matibabu yake yanapatikana hapa nchini manake wengi ya wale ambao wanaugua maradhi haya unakuta ni watu ambao wanakwenda mataifa ya nje kutafuta tiba lakini hapa nchini Kenya inawezekana daktari atatuelezea zaidi mikakati iliyoko na namna ambavyo tiba inavyotolewa katika baadhi ya hospitali ya saa za serikali hapa nchini ni katika sehemu yetu ya pili tunakwenda kwenye mapumziko lakini tutarudi tuangazie mikakati na namna ambavyo tiba inaweza kupatikana na ni vipi wewe unaweza kujiweka salama kupitia vipimo ama kwenda kupimwa na kupata ushauri hasa kwa yule ambaye kidogo anajikuta kwamba analemewa kutokana na maradhi haya usiende mbali tutarudi kwenye muda usiokuwa mrefu